నా నోట్ నుంచి రావటం అది అంటే మనందరికి తెలిసిన ఆచార్య చిరంజీవి గారే సో ఆయన నోట్ల నుంచి అది రావటం అనేది పాఠాలే కదా గుణ పాఠాలు చెప్పే ఆచారణ కాదు గుణపాఠాలు కూడా చెప్తాను అనేది ఆయన నోట్ల నుంచి రావటం ఇస్ ఆర్ వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ నాకు కావాల్సినట్టుగా నేను చిరంజీవి గారిని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను అలా చూపించాను అండ్ ఐ హోప్ ఫ్యాన్స్ మూవీలు ఎవరు అందరూ ఎవ్రీ వన్ విల్ లైక్ ఇట్ యూ ఆల్రెడీ ఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే మీరు ఒక కథ రాసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కథ ఇలాంటి స్టేషన్ ఉన్న ఒక స్టార్ చెప్పడం వల్ల బాగా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అని ఒక కథ రాస్తారా లేకపోతే కథ రాసుకున్న తర్వాత ఈయన చెప్తేనే ఇది బాగుంటుంది అంటారు ఎలా టు బి వెరీ హానెస్ట్ ఒక ఐడియా మాత్రమే అనుకుంటాను అండ్ ద ఐడియా అండ్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ ముందు అనుకుంటాను బట్ ఆ తర్వాత దీనికి వీళ్ళైతే బాగుంటుంది అనుకున్న తర్వాత వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ వాళ్ళ ఇమేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఐ ట్రీట్ ద ఫీల్ బట్ దాన్ని మరీ పక్కకి తీసుకెళ్లకుండా కమర్షియల్ హంకులు తిద్దడం కోసం ఎక్కువగా పొల్యూట్ చేయకుండా కోర్ ఉంటుంది అలా దాన్ని ద మెయిన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ని ఇంటాక్ట్ గా పెట్టి అండ్ ఐ ట్రై టు ఎలివేట్ ది ఫిల్మ్ ఆల్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ద మెయిన్ సోల్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ డైవర్ట్ అవ్వకుండా కిల్ అవ్వకుండా ఆ సోల్ అలాగే ఉండాలి at the same time will image lu will stardom lu kaapadukuntu i know what fans expect and ekuga uh, we want to get entertained in the film true so avu miss avakunda anni hangul diddtanu so that's how i treat a film mm-hmm. so meer idi rasthun tarvata ante first mega star garni kalsi idi maatladi discuss cheskuni tarvata dan meeda allakuntu yeah the main uh, the main soul the main idea ayanki ayanki pitch chesanu and he liked it mm-hmm. bountunamma very noble idea mm. it was fully commercial mm. definitely chiranjeevi gariki minchina uh, commercial star um, anta proper matin idol we didn't see maximum opus sir yeah. <laughs> anta ayan drushtha pettukuna appudu nen cheppalanukunna idea tho paatu ఆయన ఇమేజిన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అవన్నీ రాయటం జరిగింది అండ్ ద మెయిన్ బోనస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ద మెయిన్ ఎస్సెట్ ఇది కాక నాకు దొరికిన ఎక్స్ట్రా ప్రసాదం రామ్ చరణ్ ఈ సినిమాలో దట్స్ ఎ బోనస్ ఫర్ మీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని కలిసి ఒక సినిమాలో ఒక ఫ్రేమ్లో చూడటం అనేది అంటే వాళ్ళు చేశారు ఇంతకుముందు బట్ ఒక సాంగ్లో వచ్చిన గేమ్స్ ఇంత ముందు చేసినప్పుడు వన్ ఆర్ టూ సాంగ్స్ లో ఒక చిన్న షార్ట్ లో ఇద్దరు కనపడేలు పేరు తప్ప ఒక మంచి డ్యూరేషన్ లో వాళ్ళిద్దరు ఆన్ స్క్రీన్ ఎక్కడ కనపడలేదు నేను చరణ్ గారు ధైర్యంగా నువ్వు నువ్వు చరణ్ అయితే బాగుంటుందమ్మా ఇది అన్నారు చరణ్ గారికి చెప్పిన చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఐడియా స్టేజ్ లో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సార్ అన్నారు ఐడియా నచ్చింది అండ్ నా మీద నమ్మకం అండ్ వీ హ్యావ్ వీ షేర్ ఎ గ్రేట్ రిలేషన్ నేను చరణ్ గారు కూడా అంటే ద వే వీ టాక్ ఎ వెరీ హానెస్ట్ పర్సన్ ఎక్కడో నేను అనుకున్న సిద్ధ సినిమాలో ఇంటెన్స్ హానెస్ట్ అండ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఆల్సో సో గురుకుల్ బాయ్ అంటే అన్నిట్లో నిష్ణాతుడు అయి ఉంటాడు అన్ని రకాలుగా థాట్ లెవెల్ అలాగే ఉంటుంది ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ అలాగే ఉంటుంది ఐడియాస్ అలాగే ఉంటాయి వెరీ పవర్ఫుల్ ఉంటారు వాళ్ళు సో ఐ థాట్ ఐ నీడ్ సమ్మన్ గురువుకి ప్రీతిగా కూడా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవన్నీ ఉన్న క్యారెక్టర్ అది చిన్న గారికి చెప్పినప్పుడు వెరీ ఎగ్జైటెడ్ యాక్చువల్గా హిడ్ ఏ ఫేవర్ టు మీ అంటే ఇది ఇన్స్టెంట్ గా ట్రిపుల్ ఆర్ చేస్తున్నారు బిజీ షెడ్యూల్స్ లో ఈ షుడ్ డేట్స్ సెలకట్ చేయాలి బట్ ఇన్స్టెంట్ గా ఓకే అని సార్ డేట్స్ ఓకే అని అనగానే లేదండి ఎట్లా ఒకట్లా కష్టపడి మీ గ్యాప్స్ లో చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు ఊరిగిపోయారు బట్ ఒకసారి క్యారెక్టర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అండ్ ఇందులో అసలు కొంచెం కూడా అతిశోక్తి లేదు ఎవ్రీ డే అండ్ షార్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు విసా ఓన్లీ సిద్ధ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ సిద్ధ మాత్రమే చూసేవాళ్ళం 
మెగా పవర్ స్టార్ అని చూడలేదు రామ్ చరణ్ అని చూడలేదు అసలు అలా మ్యాన్ దగ్గర సిద్ధాలాగా వచ్చాడు అంత 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 నమ్మాడు అంత హానెస్ట్గా ఉన్నారు ఇట్స్ లైక్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఇఫ్ యూ అలాంటి యాక్టర్స్ దొరికినప్పుడు మనకి మనం అనుకుంది ఇంకా ఈజీ అవుద్ది ఇంపాక్ట్ డబల్ అవుద్ది రియల్లీ మై మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు రామ్ చంద్ గారు అంటారు కదా ఎలా నాన్నగారు ఎలాగో ఆయన వెనకాల ఆయన కూడా అనమాట వెరీ హానెస్ట్ బాగా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఫర్ హిమ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ న్యూ యాక్టర్ కాదు సూపర్ స్టార్ డమ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎవ్రీ డే జీరో బ్యాగేజ్తో సెట్లోకి రావటం కానీ ఓన్లీ క్యారెక్టర్లో ఉండటం వెరీ హానెస్ట్ చిన్నపిల్లలాగా ఉంటారు ఎవ్రీ డే సో వాట్ నెక్స్ట్ అంటే క్లీన్ స్లీట్ మనం చెప్పింది ఎక్కించి వెళ్ళి హిల్ డెలివర్ ఇట్స్ వెరీ రేర్ అన్ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ సచ్ అన్ యాక్టర్ ఉంది మరి వీళ్ళిద్దరూ ఓకే అన్న తర్వాత మీకంటూ మీ మీద వెయిట్ పడుతున్నప్పుడు ఎలా అంటే ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక స్టోరీ టెలర్ గా కథ చెప్పడం కథ రాయడం వేరు అంటే ఒక ఏమీ తెలియని అమెచ్యూర్ నుంచి బాగా చదువుకున్న వాడి వరకు థియేటర్ వెళ్ళి ఆ కథను అర్థం చేసుకోవాలంటే అన్ని హంగులు ఉండాలి సో మీ మీద బాధ్యత పెరిగిందప్పుడు సో ఎలా ఒక మెగా స్టార్ ఒక మెగా పవర్ స్టార్ ఇద్దరిని కలిపి చూపించాలన్న ప్రెషర్ హౌ ఇట్ వాజ్ ఆర్ ఫస్ట్ లో ముందు రైటింగ్ ఈజీగా అయిపోయింది క్యారెక్టర్ అందంగా వస్తుంది ప్రాపర్ గా వచ్చేసింది తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఓకే అని తర్వాత మీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ బట్ తర్వాత టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇద్దరిని న్యాయం చేయాలి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దే ఆర్ డూయింగ్ టుగెదర్ ఇప్పటివరకు చేయలేదు మళ్ళా చేస్తారు లేదో కూడా తెలియదు ఫుల్ ఫ్లెక్సిగా కంప్లీట్గా వచ్చింది సినిమాలో అని చిన్న గారు అన్నారు ఈ మాట గాడ్ విల్స్ మళ్ళీ చేస్తామేమో బట్ ఇలాంటి ఛాన్స్ వస్తా లేదు మళ్ళీ మా ఇద్దరికి ఎగ్జాక్ట్లీ అని లెట్స్ గో హెడ్ అన్నారు బట్ నాకు మాత్రం ఎక్కడో టెన్షన్ ఉంది వెరీ క్లీస్ యాక్చువల్లీ తర్వాత ఓ రోజు ఇద్దరు చెప్పారు నాకు చంద్రగారు చేరిన డోంట్ థింక్ టూ మచ్ అసలు ఏం లేదు ఆయన ఆచార్య సిద్ధ చిరంజీవి రామ్ చరణ్ కలిసి చేయట్లేదు ఆచార్య సిద్ధ ఆ పాత్రను ఎలా ట్రిప్ చేయాలో అలా చేసి ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ వద్దు దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ సెట్ వాళ్ళ స్టార్ డోమ్ కి సో దానికి అండ్ ఆఫ్టర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నారంటే ఎంత అనుభవం ఆయనకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఎవ్రీ మినిట్ హీ ఫీల్స్ అబౌట్ సినిమా అందులో చిన్నపిల్లలాగ పొద్దున్న రావటం ఆయన షార్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటే నాకు ఎవరో చెప్పారు ఆర్టిస్ట్ నేను చెప్పని పేరు ఆయన అన్నారు ఆయన షార్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి పొద్దున్నే వచ్చి చిన్నపిల్లలా కూర్చున్నారు చిరంజీవి గారు అక్కడ అదే సార్ మేమే ఒంటి గంటకు వద్దాం అనుకున్నాం మీరేంటి పొద్దున అంటే అంత ప్యాషన్ అది సినిమా అనేది ఆయన రిలీజన్ అది ఆయనకి వెరీ ఇందులో ఏమాత్రం అచ్చుక్తి లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సినిమా గురించి ఆలోచిస్తారు నో అదర్ ఇది ఆ ఖాళీ టైం షార్ట్ గ్యాప్స్లో కూడా హిల్ హిల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ సినిమా ఓన్లీ వేరే చెత్త చదారం పెట్టుకోరు అసలు ఆయన అందుకనే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు అందుకే అంత ప్యూర్ సోల్గా మిగిలిపోయారు ఆయన సో ఓకే సినిమా అంతా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని మీరు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫస్ట్ షాట్ ఏంటి యాక్చువల్గా షూట్ కంటే ముందు ఒకసారి చెప్పాను షూట్ కంటే ముందు ఒకసారి ఫోటో షూట్ చేస్తున్నాం ఆయన సో లుక్ డిజైన్ చేస్తున్నాం సార్ది అసలు మరి అథెంటిక్గా ప్రొఫెషనల్ సెటప్ పెట్టి ఆల్ లైట్స్ కెమెరాస్ అన్నీ పెట్టుకొని ఫ్లోర్లో సో వ్యాంది గారు వచ్చి కెమెరా అసలు వ్యాన్ దిగటం అంతా అసలు చాలా క్యాజువల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఈజ్ లైక్ ఎనీ అదర్ మ్యాన్ సరదాగా అలా వచ్చి అలా నుంచున్నారు నుంచున్నారు సో కాస్ట్యూమ్ అంతా సరి చేస్తున్నారు అందరూ సో అబౌట్ టు టేక్ ఆఫ్ సో ఫొటోస్ క్లిక్ కెమెరా రోల్ అవ్వబోతుంది 
కెమెరా అనగానే హిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ అప్పటిదాకా అలా వీళ్ళు లూజ్గా అలా అలా ఉన్నారు సడన్లీ యాక్షన్ అనగానే ఆ ఫోటోకి అలా తిరిగారు లుక్ ఇచ్చారు ఇట్స్ లైక్ ఆల్ మై ఏడీస్ దే ఆర్ యంగ్ బాయ్స్ సో చిరంజీవి గారు చూడటమే తప్ప సినిమా ఫీల్ అసలు లుక్ అది ఈజ్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ఫెల్ట్ కెమెరా అనగానే అది వేరే పూనకమే ఆయనకి వి కెన్ సీ దాట్ అనుకున్నాం మెగాస్టార్ ఫర్ ఏ రీజన్ అని అది ఆయన అప్రోచ్ టువర్డ్ సినిమా దట్ రెగ్యులర్ సిటీ ఫిల్మ్స్ అర్బన్ టచ్ కాకుండా ఎక్కడో వేరే యూనివర్స్ లాగా ఉంటుంది అది ఒక ధర్మస్థలి ఒక టెంపుల్ టౌను అక్కడ గురుకులం ఆ గురుకులలో చదువు చదువుకునే సిద్ధ సి వెరీ ఆర్గానిక్ ఉంటారు అంత సినిమాలో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ బి వెరీ ఆర్గానిక్ సో అందుకనే ఇంత లాంగ్ ట్రావెల్ అయినా సరే ఇంకా బోర్ కొట్టాల జనరల్గా ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెన్ని రోజులు రాయి సినిమా మీద అనిపిస్తుంది బట్ ఈ పాండమిక్ వలన ఇంత లాంగ్ అయినా సరే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద సేమ్ యూనివర్స్ బికాస్ ఆ కొత్త ప్రపంచం ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ కొత్త ఆ సినిమాలు వెరీ ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది అండి అది మై ధర్మస్థలి విల్ బీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ ఆర్గానిక్ దాని గురించి డెఫినెట్గా అడగాలి నేను ఈ ధర్మస్థలి చక్కగా క్రియేట్ చేసింది ఆ క్రియేట్ చేసిన ప్లేస్లో అంత సినిమా మొత్తం ఎయిటీ పర్సెంట్ అక్కడే అన్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అక్కడే అన్నారు సో అలాంటప్పుడు ప్రతి యాంగిల్ డిఫరెంట్గా కనిపించాలి అవును హీరోల్ని ఎలివేట్ చేయాలి ఇద్దరు అందులో స్టార్స్ హౌ డు అలా ఎలా మేనేజ్ చేశారు ధర్మస్థలి అండ్ టెంపుల్ టౌన్ అనుకున్నప్పుడు వి నీడ్ ఏ బిగ్ టెంపుల్ అంటే ఆ టెంపుల్ కూడా కథ ఉంది సినిమాలో అది ఎప్పుడు కట్టారు ఎవరు కట్టారు అనే దానికి కూడా సో ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయాలి ఫస్ట్ ముందు రాయటం అయితే ఈజీగా రాసాము ఇప్పుడు ఎలా తీయాలి దీన్ని లొకేషన్ ఎలా దొరుకుతుంది ఒక టౌన్ టౌన్ అంత ఆర్గానిక్ ఎక్కడ దొరుకుద్ది చూస్తే ఒక ఊరు వెళ్తే ఒక బ్లాక్ దొరికింది ఒక వీధి దొరికింది మళ్ళీ ఎక్కడో కర్ణాటకకి వెళ్తే ఒక చిన్న ఇంకో బ్లాక్ దొరికింది ఇంకో చోటకి వెళ్తే టెంపుల్ ఒక భాగం దొరికింది బట్ ఇన్ని ఇన్ని ప్లేస్లకి వెళ్ళి ఎలా షూట్ చేయాలి అని అర్థం కాలే అసలు ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు డిజైన్ ద షూట్ అలా అయితే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక సెట్ ఏమో భారీ స్థాయిలో అయిపోతుంది బట్ తప్పదు ఈ యూనివర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక మనం వి షుడ్ క్రియేట్ ద టౌన్ అని అని ఒకరోజు అందరం అనుకున్నాం ప్రొడ్యూసర్ మేము చిరంజీవి గారు అందరం అనుకున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళి ఆ టౌన్లో బతికేయచ్చు ఒక టౌన్ ఉంది అక్కడ అలానే చెప్పారు అవును ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ కాకపోతే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సెట్స్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది అవును వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సెట్స్ అని చెప్తున్నారు అందరూ ఆల్రెడీ మాకు ఎంత భారీ ఎత్తున ఇంత పెద్ద సెట్ వేసి ఒక సినిమా తీయడం అనేది అవును అవును సో లక్కీగా చిరంజీవి గారి ఓన్ సైట్ ఒకటి ఒకటి ఉంది అవుట్ స్కర్ట్స్ లో సో సార్ ఏమన్నారంటే అది ఎట్లయినా ఖాళీగా ఉందమ్మా సో అక్కడ కట్టేసేయండి అన్నారు సెట్ సార్ ఇది కొన్ని ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది పర్లేదా మీకు అంటే పర్లేదులే అది అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఉంది నేను పెద్దగా అది నాకేం ఇబ్బంది లేదే అన్నారు అది కట్టడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత నుంచి వెళ్తా ఉంది అది ఎంత పెట్టినా లాగుతుంది అది అసలు టెంపుల్ నేనే ఒకసారి టెంపుల్కి వెళ్తే అది ఇట్స్ పాసిబుల్ ఒకసారి మీరు కూడా చూడాలి అది తప్పకుండా అనేక డైతో చూస్తే టెంపుల్ అది వేరే ప్రపంచం అండి అది నిజంగా రాయలవారు ఎవరో కట్టేసి వెళ్ళిపోయారేమో అక్కడ గుడి ఆ స్కేల్లో ఉంది అది 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 మొత్తం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చిరంజీవి గారు ఒకసారి వచ్చారు వచ్చి ఏంటమ్మ ఇది సెట్ అంటే ఏదో అనుకున్నాను నేను అసలు ఇదేం సెట్టు అసలు ఇదేం వీధులు ఇదేం టెంపుల్ టౌను ఇట్స్ ది బెస్ట్ సెట్ అండి అవును మీ ఫస్ట్ ట్రైలర్లోనే టీజర్లోనే టెంపుల్తో ఇలా మీరు అంతనే మొదలైంది అప్పుడే మా అందరికీ లైక్ సోట్రు లక్కీగా ఈ సినిమాకి అన్ని రకాలుగా కుదిరినాయి రైట్ ఫ్రమ్ కాస్టింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ టెక్నీషియన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఇలాంటి సెట్స్ వేయటం కానీ వి ఆల్మోస్ట్ క్రియేటెడ్ ఏ న్యూ వరల్డ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెగాస్టార్ గారు ఫస్ట్ టైం సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీరు తీయడం చెప్పారు ఇప్పుడు మెగాస్టార్ గారు అండ్ మెగా పవర్ స్టార్ గారు 
ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు దట్ ఈజ్ అ మూమెంట్ అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి మీకు కూడా ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ సార్తో కొన్ని రోజులు షూట్ చేసాము తర్వాత చరణ్ గారు కొన్ని డేట్లు వచ్చినప్పుడు చరణ్ గారి సోలో వర్క్ ప్లాన్ చేసాము ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు షూట్ కోసం వి వెంట్ అవుట్డోర్స్ వేరే ఊరు వెళ్ళాం అట్ ద ఫారెస్ట్ మారేడ్ మిల్లి సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ వాళ్ళిద్దరిని కలిపి షూట్ చేస్తున్న సీక్వెన్స్ అది అది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ థింక్ వి స్టేట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ దే లక్కీగా మారేడుమిల్లి ఫారెస్ట్లో షూటు అక్కడ లక్కీగా చిన్న రిసార్ట్ ఉంది అసలు ఫోన్ సిగ్నల్ జీరో బెస్ట్ అసలు అసలు పొరపాటును కూడా అసలు ఫోన్ అనేది అసలు ఛాన్సే లేదండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే ఫోన్ సిగ్నల్ వస్తుంది సో ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఉంటే మేనేజర్ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పి రావాలి లేకపోతే అసలు కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ కాకపోతే పది పది పదిహేను ఇరవై రోజులు వాళ్ళిద్దరితో మేము అక్కడ ఉంటాం ఫోన్ లేకపోతే అందరూ మాట్లాడుకోవటమే కదా కరెక్ట్ షూట్ లో మాట్లాడతాం ఫోన్ అనేది అసలు ఉపయోగం లేదు పొద్దున్నే ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని వెళ్తే సాయంత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అదే టైం చూసుకోవడానికి తప్ప నేను అంతకు మించి కొంత అసలు హోటల్ని పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం అసలు ఆ ట్వంటీ డేస్ అండి అసలు ఎంత సార్ వాళ్ళు మంచి ఫుడ్ పెడతాం అక్కడ వాళ్ళ కుక్ వచ్చి సాయంత్రం అందరం కూర్చోవటం పొద్దున్నే వాళ్ళు వాకింగ్ చేసుకోవటం రోజు షూటింగ్కి అందరం కలిసి వెళ్ళటం కలిసి రావటం ఆ తర్వాత నాకు చిరణ్ గారు అన్నారు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఐ హాట్ ఎ ఛాన్స్ టు స్పెండ్ విత్ హిమ్ సో క్లోజ్ ఇక్కడ ఉన్న బిజీ లైఫ్లో ఎవరు పనులు వాళ్ళకి ఉంటాయి సో టెన్ డేస్ ఇద్దరం కలిసి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటున్నాం కలిసి భోజనం చేసాం కలిసి షూట్ చేసాం అన్నిటికి మించి పొద్దున్నే వాళ్ళిద్దరు కలిసి హోటల్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చేవారు ఐ థింక్ ద రిలీజ్డ్ వీడియో ఆల్సో వచ్చే చరణ్ గారు డ్రైవ్ చేస్తుంటే పక్కన చరణ్ గారికి వచ్చిన సో పొద్దున్నే ఇద్దరు కలిసి షూటింగ్ రావటం షూట్ కలిసి చేయటం మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి బ్యాకప్ అయితే వెళ్ళటం ఇద్దరు జిమ్లో ఒకే ట్రైనర్తో కలిసి వర్క్అవుట్ చేయటం ఇద్దరు సో దే హ్యాడ్ ఫాదర్స్ అండ్ టైమ్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ అసలు వాళ్ళని చూస్తూ మాకు ఆనందం ఆ సెట్లో కూడా వాళ్ళిద్దరు అది సమ్ మూమెంట్స్ అవి రిప్లేసిబుల్ అంతే అది వాళ్ళ బాండింగ్ బ్యూటీ అది అండ్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫేజెస్ ఆ ట్వంటీ డేస్ మాత్రం అందరికి డిఓపీ గారి గురించి అడగాలి బికాస్ ఆయన మాకు విజువల్ ట్రీట్ ఇస్తున్నారని మాకు తెలిసిపోతుంది ఆల్రెడీ సో ఆయన గురించి అడగకపోతే ఇవాళ నేను తప్పు చేసిన దాన్ని అవుతాను లైక్ మా తిరుగుగారు నాకు జనతా గారేజ్ నుంచి ఆయనే భరత్ అని నేను ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్లీ ఐ నీడ్ సమ్ వన్ హూ కెన్ హూ నోస్ చిరంజీవి గారు హీఈస్ లాజర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఆయన స్టార్ డమ్ ఆయన ఇమేజ్ తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అది అనిపించింది సో ఆయన రజనీకాంత్ గారు చేశారు కమల్ హాసన్ గారు చేశారు అండ్ హీ నోస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరా ఏంటి హౌ బిగ్ ద హర్ దే నో అండ్ మా డిఓపీ అని కాదు కానండి ఇస్ అన్ హానిమల్ బీస్టే వర్క్లో ద మార్నింగ్ ఫస్ట్ షాట్కి ఎలా ఉంటాడు ద లాస్ట్ షాట్కి అలాగే ఉంటాడు ఎక్కడో యాజ్ అ డైరెక్టర్ కొన్ని లాజిస్టిక్స్ కోసం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్ని 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 మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం కొన్ని కొన్ని ఏమో ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఫాస్ట్గా చేసి వెళ్ళి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలని బట్ నేను ఫస్ట్ నేను చెప్పా తిరుగు గారికి కొన్ని కొన్ని మూమెంట్స్ అలా ఉంటాయి నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి బట్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించినప్పుడు నేను మారిన నువ్వు నన్ను వెనక్కి లాగాలి అని మధ్య మధ్య ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది అంటే కథ మీరు చెప్పిన దాన్ని విజువల్ గా చూపించేది ఆయన కాబట్టి అండ్ ఎవ్రీ షార్ట్ స్టోరీ టెలింగ్ నమ్మే డిఓపీస్ లో ఆయన ఒకరు ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి నాలుగు కదా రిలీజ్ అవుతా అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం దానికోసం దానికి ముందు మాకు ఇంకేమైనా విడుదల చేస్తారా అని కొంచెం ఆసక్తిగా ఉన్నాం అంటే క్రిస్మస్ వస్తుంది న్యూ ఇయర్ వస్తుంది సంక్రాంతి వస్తుంది అంటే డేట్స్ తెలియవు కానీ బట్ దేర్ ఆర్ టూ మోర్ బిగ్ థింగ్స్ అండ్ వన్ ఈజ్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చేస్తున్న పాట అండ్ యాక్చువల్గా నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను కూడా అలా ఒక ఫ్యాన్ లాగా స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయి రోజు ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ నైట్స్ వి షార్ట్ దట్ సాంగ్ అలా హ్యాపీగా ఆ సాంగ్ షూట్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ది ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీడే డ్యూటీలు వేసుకుని వచ్చారు అంటే వాళ్ళిద్దరు 
కలిసి చేస్తున్నారు పాట చూడాలి సాంగ్ షూట్ లో ఉండాలి సో నైట్ ఆల్మోస్ట్ సురేఖ్ గారు రోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఒక రోజు సమ్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ శరణ్ గారు ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ డే ఫెస్టివల్ సాంగ్ షూట్ అప్పుడు బట్ ఫుల్ సాంగ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రోడక్ట్ లేదు ఇద్దరు అద్భుతంగా డాన్స్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ దట్ సాంగ్ ఒకటి దట్స్ మస్ట్ వాచ్ అది అండ్ దియట్రికల్ ట్రైలర్ శేఖర్ మాస్టర్ చేశారు ఇట్స్ డన్ ఫుల్ జస్టిస్ టు ది సాంగ్ అంటే ఆ గ్రేస్ వాళ్ళిద్దరు డాన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ సింక్ వెల్ కంపోజ్ సాంగ్ అది ఆబ్వియస్లీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ విల్ బి హ్యూజ్ బిగ్ బిగ్ ఆచార్య సిద్ధ ఆచార్యని చూపించాను సిద్ధాన్ని చూపించాను ఇద్దరిని కలిపి చూపించాల్సింది ట్రైలర్ అది లాట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి దర్ మెనీ మోర్ థింగ్స్ అప్డేట్ ద మెరీ సూన్ తప్పకుండా